Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kombi fan motoru nasıl sökülür, nasıl temizlenir onu anlatmaya çalışacağım. Haydi başlayalım. Önce güvenlik diyoruz. Gazını kapattık vanadan ve sigortadan da elektriğini kestik. Dış kapağı çıkartmak için boş klasik plasta iki tane vida var sağlı soldu. Onları söküyorum. Şu düğmeleri çıkartıyorum. Sonrasında kombimizin kapağını öne doğru çekip yukarı kaldırıyoruz. İç kapak 4 vida. İç kapağı da söktükten sonra fan motorumuz burada. Biraz buradaki parçalardan bahsedelim. Prosestat, iç azne, yanma aznesi. Burlörler bunun içinde. Prosestatın hortumlarını sökerek başlıyorum. Prosestatla ilgili videoda yayınlamayı düşünüyorum. Kanalımda onu da izleyebilirsiniz. Fan motorumun kablolarını da çıkartıyorum. Prosestata giden iki tane boru görüyorsunuz. Bu kombi de alüminyum. Şurada bir vidası var. Onu sökeceğim. Şurada iki tane vida var. Onları sökeceğim. Bu boruyu buradan alacağım. Bu borular vasıtasıyla fan motorunun içinde geçen hava bir kısmı borular vasıtasıyla prosestata geliyor. Prosestatın devreye girmesini böylece kombini çalışmasını sağlıyor. Bacanın içindeki kirli gaz buradan prosestata gidiyor. Şuradan da geri bacaya dönmüş oluyor. Bir, iki vida var. Onları söküyorum. Gördüğünüz gibi fan motoru vidaları sökünce elimize gelmiş oldu. Şurada geçmeli fan motoru yani aşağı doğru azıcık çekiyorsunuz. Takarken de yukarıya doğru yukarı kaldıracağız. Şuraya, şuraya ve şuraya geçme olacak. Sonra vidaları sıkıştıracağız. Diş fırçası ile ulaşamadığım yerlere şöyle kulak pamuğuyla temizlemeye çalışıyorum. Evet fanımızın pervaneleri tertemiz oldu. Bu şekilde kurumaya bırakıyoruz. İçindeki suyun süzülmesi için bu şekilde bıraktım. Kuruyunca montaja geçeceğiz. Bunu da temizliğini yapacağız. Sonra şu uçlardan üfleyerek içinde toz varsa atalım onları. Şu kısım içe doğru bakacak şekilde. Bu yana doğru bakacak şekilde. Bunun görevi proses data buradan hava gitmesini sağlamak. Ve proses data hava gelince de o basınçta da devreye giriyor ve devreden çıkıyor. Eğer fanınız çalışmazsa buradan hava gitmiyor ve prosesta devreye girmediği için de kombiniz stop ediyor, duruyor. Kombi arızaya geçiyor. Fan motorunun şu içerideki pervanesini güzelce yıkadıktan sonra, kuruduktan sonra Bilgilerin olduğu yere pas sökücü fazla olmamak şartıyla uçucu olduğu için zaten uçar gider. 
bir hareketli yerlere sıkabilirsiniz. Bu işlemi de yaptıktan sonra artık fan motorumuzu yerine takabiliriz. Takmadan önce şunu söyleyeyim. Fan motorumuzun üzerinde gördüğünüz gibi iki tane delik var. Buradan neyi sökmüştük? Proses tata giden boruları sökmüştük. Şöyle göstereyim. Evet şu görmüş olduğunuz iki tane borunun ucu. İki tane boru. Şu ilerideki fan motorundan gelen, daha doğrusu kombiden gelen atık gazı fan motoru buraya doğru itekler, bacaya doğru ve onun içerisinden geçerek proses tata gider. Proses tata devreye girip kombinin çalışmasını sağlar. Eğer fan motorunu da arıza yaparsa veya durursa buradan hava gelmeyeceği için proses tat devre dışı kalır. Böylece evet zehirli gaz yayılmamış olur. Yani bir önlem. Şimdi fan motorumuzu yerine takalım. Yukarıya doğru kaldırıyoruz. Vida delikleri zaten denk geldiği zaman vidalarını sıkıştırıyoruz. Bacağın içine iyice girmesine dikkat edin. Vida delikleri zaten denk gelmez öyle bir durum olursa. Kablolarını yerine takalım. Proses tat borusunu takalım. Ortumların yerine takıyoruz. Ve şimdi çalıştırıp denemesini yapalım. Gaz açalım. Sigortayı açalım. Ve kombiyi çalıştıralım. Gayet güzel fan motorumuz sessiz bir şekilde çalışıyor. Kapağını kapatıp işlemimiz bitmiş oluyor. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.